Salutare tuturor și bine ați apărut pe acest canal, frați și surori de peste tot! Astăzi voi prezenta extraordinarele posibilități pe care ni le vor oferi nanotehnologia și acești fantastici nanoboți, care sunt atât de mici încât nu pot fi văzuți cu ochiul liber, dar care vor crea lucruri incredibile, care ne vor minuna ochii și celelalte simțuri, toate acestea urmând a se întâmpla în maxim 15 ani din acest moment. Și încep acum cu capitolul scris special pe acest subiect de către Rael Maitreya în cartea Da, clonării umane, scrisă în anul 2001 al erei creștine. Foarte curând, capabilitățile creierului uman vor fi întrecute de cele ale computerelor. Deja... Chiar și cei mai străluciți matematicieni nu pot calcula la fel de repede ca și computerele moderne, iar același lucru se aplică și memoriei. Nimeni nu poate stăpâni atât de multe informații cu așa de mare precizie. Odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale și a computerelor neuronale, abilitățile computerelor, incluzând creativitatea și adaptarea la noi medii înconjurătoare, vor deveni infinit mai mari decât cele ale creierelor umane. Primul beneficiu asupra umanității pe care îl va aduce această inteligență artificială va fi înlocuirea unui număr inimaginabil de mici oficiali și angajați neproductivi. Apoi, nanotehnologia va apărea pe scenă și va înlocui în totalitate munca umană de la industrie până la agricultură. Întreaga structură socioeconomică va fi întoarsă complet peste cap. Pe scurt, asta Asta va permite o scădere colosală de taxe și o dezvoltare a economiei fără precedent în istoria umanității. Această folosire a roboților microscopici care lucrează la nivel molecular ne va permite să extragem mineralele fără ajutorul minerilor, să procesăm acest minereu în fabrici fără ajutorul muncitorilor, să transformăm chimicalele de bază în produse vegetale sau lactate, în ferme, fără ajutorul fermierilor și chiar să nu mai trecem prin procesul plantării recoltei sau să creștem vite. Acești nanoboți sau nanoroboți vor produce tot ceea ce avem nevoie, lucrând direct în infinitatea măruntă și asamblând atomii și moleculele cerute. Dacă, de exemplu, avem nevoie de fier, tot ceea ce trebuie să facem este să introducem miliarde de nanoboți în subteran pentru a extrage mineralele pentru noi. Apoi, minereul va fi transportat automat către fabrică și introdus într-o mașină computerizată în care nanoboții vor rafina minereul pentru a-l face fier pur. Dacă, spre exemplu, avem nevoie de bumbac, Compoziția chimică precisă a bumbacului de cea mai bună calitate va fi programată într-un computer, iar elementele de bază și chimicalele care se găsesc normal în bumbac vor fi introduse în această mașină. Apoi, computerul va instrucționa miliarde de nanoroboți pentru a le transforma în bumbacul perfect. Dacă dorim niște pui, tot ceea ce trebuie să facem este să introducem chimicalele care alcătuiesc carnea de pui într-o altă mașină și vom obține o carne de pui delicioasă și de calitate perfectă. În plus, va fi compoziția exactă a celui mai bun pui gra, fără aditive, hormoni, sau pesticide. Același lucru este valabil și în cazul peștilor, al cărnii, fructelor, vegetalelor sau în cazul oricărui alt aliment. Orice produs alimentar are propria sa compoziție chimică, iar dacă aceasta este dată nanoboților, ei vor fi în stare să o construiască în mod chimic prin manipularea atomilor și a moleculelor. Și nu va mai fi nevoie de nicio fabrică pentru a construi acești nanoboți, pentru că sunt gata făcuți și sunt capabili să se autoreproduce Producă, adică sunt capabili să realizeze copii ale lor fără intervenție umană. 
Ne putem imagina întreaga lume acoperită cu nanoboți care strunjesc infinitatea măruntă în avantajul nostru, deoarece ei nu au nevoie de nicio locație specială de muncă sau de cazare. Ei pot fi oriunde, purificând râuri, curățind secole de poluare și multele noastre greșeli ale trecutului. Dispariția muncii pentru oameni va forța desigur societatea să își modifice complet structura economică și socială. De îndată ce nu mai avem nevoie de munca umană, muncitorii, fermierii și mii de alți oameni se vor găsi deodată fără muncă și în felul acesta fără fonduri. În jungla capitalistă în care trăim în prezent, asta va condamna marea majoritate a umanității la foamete și mizerie. Asta este, desigur, inacceptabil. După cum au făcut Elohim pe planeta lor, trebuie să găsim o cale așa încât fiecare om să fie intitulat pentru a primi o plată minimă, pentru a le permite să trăiască în mod decent și cu plăceri de bază pe toată durata lor de viață, de la naștere și până la moarte, dacă vom muri. Asta ar trebui să includă cel puțin destul pentru a plăti pentru cazare, mâncare, haine și pentru a se distra. Atunci când întreaga muncă va fi realizată în sfârșit de către nanoboți, computere și ceilalți roboți biologici, atunci aceasta va fi cea mai mare eliberare din istoria umanității. Asta nu are nimic de a face cu comunismul care încearcă să-l facă pe fiecare om un muncitor și îi forțează pe toți muncitorii să fie egali. Egali în suferință s-ar putea spune. Noua societate fără muncă, pe de altă parte, va permite egalitate în plăcere și în florire printre toți oamenii. Din moment ce nimeni nu va mai fi nevoit să muncească, banii, așa cum îi știm noi, vor dispărea. Putem vedea că asta deja a început după ce banii cash au fost înlocuiți de cărțile de credit de baza cărora fiecare persoană are un anumit credit lunar pe care îl poate folosi după cum dorește. Nanotehnologia poate rezolva toate problemele noastre, cum ar fi cele ale locuințelor și ale alimentației. Găzduirea vieții poate fi proiectată îmbinând biologia, electronica și nanotehnologia. Nanoboții pot construi cu ușurință clădiri imense care să găzduiască milioane de oameni fără nevoia nici unei munci umane, chiar și curățarea și întreținerea acestor clădiri poate fi asigurată de către nanoboți. Pentru alimente ne putem imagina cu ușurință cum fiecare apartament este alimentat nu numai cu apă după cum se întâmplă acum, dar de asemenea cu o provizie constantă de materie de bază care va hrăni mașinile care pot crea instant mâncarea pe care o alegem. După cum am văzut mai sus, materia de bază va fi aceeași indiferent că este transformată într-un picior de pui sau într-o salată de frunze. Este doar configurația moleculară care este determinată de mașini, cea care este diferită. La fel ca și în cazul caviarului sau al foaie grasului, anumite mâncăruri nu vor mai fi privilegiul celor bogați, din moment ce va fi doar o chestiune de configurație moleculară. Aceeași materie de bază poate remedia orice, de la o simplă bucățică de pâine la cea mai exotică mâncare posibilă. Asemenea, tehnologii vor oferi tuturor oamenilor accesul egal la plăcere și distracție prin intermediul realității virtuale, ca să nu mai menționez sosirea iminentă a drogurilor electronice care vor permite oamenilor să le experimenteze cu plăceri inimaginabile fără pericolul drogurilor chimice. Și mai mult, oricine poate fi servit fizic de unul sau mai mulți roboți biologici. Le puteți alege înfățișarea precisă și pot de asemenea acționa ca parteneri sexuali. Atunci când cu toții vor fi intitulați la aceleași locuințe, aceleași avantaje sociale, aceleași alimente, aceiași parteneri sexuali ideali, fie ei virtuali sau biologici, atunci nu va mai fi gelozia care dă naștere violenței dintre oameni. Asta va da naștere unei lumi de o iubire și o fraternitate incomparabile. Oricine se va putea bucura de crearea propriei sale munci de artă, 
Din moment ce acestea nu vor putea fi vândute într-o lume fără bani, ele vor fi date celor pe care îi iubim. Din moment ce oamenii nu vor mai fi nevoi să muncească, se vor putea bucura de o existență bazată pe plăcere și realizare. Cei care vor dori să facă cercetări științifice sau creații artistice, Pot face asta, dar nu pentru a-și câștiga existența, ci în acest fel pentru a-și irosi viața, ci pur și simplu pentru plăcerea de a face așa. Dacă descoperirile științifice și creațiile artistice vor fi răsplătite prin extra avantaje, cum ar fi case individuale, apartamente mai mari, cartiere diferite, accesul la călătorii interplanetare sau viața eternă prin clonare după moarte, asta nu poate fi decât benefic, deoarece va motiva populația să servească grupul colectiv și să evite greșelile comunismului care, după cum arată și istoria, a sterilizat tot progresul. Într-o asemenea societate, spitalele vor deveni nefolositoare din moment ce nanotehnologia și clonarea ne vor permite să reparăm ființele umane fix până la o limită a duratei de viață între 700 și 900 de ani. Școlile și universitățile vor deveni de asemenea total nefolositoare din moment ce copiii va fi posibil să fie educați fie prin intermediul instrucțiunilor computerizate folosind realitatea virtuală și permițându-le să beneficieze de învățămintele celor mai buni profesori din lume sau să primească implanturi electronice care le vor comunica cunoștințele cerute atunci când vor avea nevoie de ele. Părinții nu vor mai fi ocupați cu munca și în acest fel vor putea fi capabili să își devoteze timpul dezvoltării imaginației copiilor lor în loc să învețe să memoreze fapte care în orice caz vor deveni demodate din moment ce știința și accelerează progresul. Părinții pot de asemenea predea mai bine iubirea și devotamentul către societate în timp ce se bucură de jocurile reale cât și virtuale și de sport acasă împreună cu copiii lor. Numărul de copii din această societate viitoare va fi limitat totuși deoarece fiecare persoană va trebui să aleagă între a fi extinsă durata de viață sau a avea copii pentru a fi evitată suprapopularea. Cei care se reproduc vor trebui să accepte durata de viață mortală doar dacă vor fi scutiți de către un comitet special care va decide într-o ultimă judecată cine va merita în funcție de acțiunile din timpul vieții sale să aibă viața eternă. Crima va dispărea de asemenea în mod complet, ceea ce va face închisorile inutile. Asta va fi posibil prin identificarea și repararea greșelilor genetice care rezultă în comportament violent și antisocial, apoi prin dezvoltarea unei educații bazate pe non-violență și respectul pentru alții și în fine prin eliminarea sărăciei și a inegalității sociale. Fraților, vă mulțumesc mult pentru atenție, iar dacă doriți să nu ratați videole următoare sau aveți sugestii, vă invit să vă abonați și să activați notificările dând click pe clopoțel și bineînțeles să dați un like și să vă exprimați în secțiunea de comentarii. Vă pup pe toți și ne vedem data viitoare!